Armin Fee ist Kölner. Bereits am Mittwoch gab der FC die Verpflichtung Fees als Nachfolger von Jörg Schmadtke bekannt. Jetzt wurde der neue Geschäftsführer offiziell vorgestellt, ausgestattet mit einem Vertrag bis 2020. Heute ist ein sehr positiver Tag für den ersten FC Köln und ich bin sehr froh, dass sich Armin Fehn auch in so einer schwierigen Situation für uns entschieden hat und ich bin mir auch absolut sicher, dass er genau der richtige Mann ist. Fee übernimmt den Verein in einer äußerst schwierigen Situation. Die Fans fordern den Rücktritt des Vorstands und die Verantwortlichen geben sich in einem öffentlichen Brief die Mitschuld an der Krise. Der 56-jährige Fee soll den Scherbenhaufen nun wieder auffegen und wieder für die nötige Ruhe und Stabilität sorgen. Also ich, ich habe immer gesagt, äh ich war jetzt nicht auf der Suche nach, nach, nach irgendeinem Job, sondern ich habe immer gesagt, wenn es etwas gibt, wo man auch mittelfristig, langfristig was planen kann, wo man ein Projekt angehen kann, dann würde ich das gerne tun, ja, weil ich dann auch die Leidenschaft habe, die ich dann dafür auch brauche. Und für mich ist der FC einfach ein, ein großer Club. Ja, ich kenne jetzt allerdings nur von außen, von innen kenne ich ihn nicht. Ich muss ihn erst natürlich jetzt von innen kennenlernen. Nach der bitteren Niederlage gegen Freiburg plant Fee bereits jetzt für die zweite Liga, will den Verein auf direktem Wege zurück in die Bundesliga führen. Ich habe mir gestern auch gewünscht, dass wir noch das Spiel gewonnen hätten. Dann glaube ich, hätte man noch eine kleine Chance gehabt. Ich glaube, man muss ganz klar sagen, dass die Chance jetzt, ich möchte es gar nicht auf Prozent betiteln jetzt, aber normalerweise musst du jetzt anders planen. Also so, so werde ich die Arbeit auch, auch, auch anfangen. Doch trotz der sportlich prekären Lage will Fee den Erfolg auch kurzfristig zurückbringen. Abschenken wollen die Kölner die restliche Saison in der Bundesliga nicht. Das kann man natürlich nicht tun, das geht nicht. Das geht auch wegen der Konkurrenz nicht, das ist auch nicht anständig. Aber wir werden relativ früh anfangen können, schon zu planen, was eben auch notwendig ist zu planen, um dann auch wieder wirklich einen, einen starken FC zu sehen, weil auch nächstes Jahr, wenn das nicht so sein sollte, dass ein großes Wunder passiert und wir dann in die zweite Liga anfangen, dann müssen wir eine Mannschaft auf dem Platz haben, die sofort auch diesen, diese Favoritenrolle annimmt. Erfahrung als Geschäftsführer bringt Fee allerdings kaum mit. Lediglich in Wolfsburg war er interimsweise für ein halbes Jahr Trainer und Sportdirektor in Personalunion. Dennoch ist man beim FC überzeugt von Fee.